हाई ऑडियो वीडियो स्लाइड ओके आनो अंदर पर है ना ये लावर इन जॉइन चाहिए तो डिग्री करने डर सो इन्हें हमको मॉक टेस्ट इन डे डेस सिक्स आना साधारण कुछ चार्ज आवश्यक ना ला स्टैंडर्ड क्वेश्चन जगत ने याना हमें डिस्कस ही तो डिग्री ना था सो इन्हें हमारे एक चेंज ना कुछ इंडियन ज्योग्राफी में इट आदेश इंडिया ले नदी गलो में इट बंद पेटा साधारण एपोर्टन कंडे वेरा रहा है एपोर्टन कंडे वेरा रहा है वो मैं दानुष ये नियले चल बो मार्क पोवन साधी दे इंडा तम कोई मार्क शुवर आइट ला चला चोदिंग लंडा प्रीवियस चोदी चिटला वो हमारे टाइटेड ला क्वेश्चन से मात्रम दिरंजी so, nama kita tengi alam. Online lalu orang kejut turu high message nak kiri ayam kita, nama kita start ayam. Alat kalau beri ni ulu, beri ni baru just turu high message nak kiri alam, nama kita start ayam. Ayam, aduh pola tenen. Nama kita class ini link ulu. Direct ayat ni, nengal dapat WhatsApp ulu, Telegram ulu, lebi magu ana. Ini WhatsApp number lek ni nengal dapat peris telam. Ini wah message ini dalam dia gom. Ini number ini dana tu nuti anje, mukti on benda, ribut tiar, mukti mona, ette nal. Ini dana ini number. Okay. स्टार्ट आया। नम्बर फर्स्ट क्वेश्चन बेरिनो। अलमाटी डाम एड नदी लान स्थिति चाहिए न द गोदावरी कृष्णा नर्मदा ताती। पत्ते सेकेंड समय एंड। एक नदी इलाना अलमाटी डामस तिदी चाहिए न द अलमाटी डामस तिदी चाहिए न द कृष्णा नदी इलाने डॉ ऑप्शन बी कृष्णा ऑप्शन बी कृष्णा नदी इलाना एक अलमाटी डामस तिदी चाहिए न द दें नेक्स्ट क्वेश्चन बेरिनो पाडिन्यारो टोरिगुन्दन नदी ये दान तो निरीक्षण ऑप्शन ने गले ले पाडिन्यारो टोरिगुन्दन द � Healthy एडाने करेक्ट आंसर वेरी ना दा ऑप्शन ए महान नदी इलाने डॉ हिराकुड अनकेटा हिराकुड अनकेटन नर्मी चिरी गन्दे दे एड नदी इलाना महान नदी इलाना हिराकुड अनकेटन नर्मी का पेटी दी गन्दे दा देन नेक्स्ट क्वेश्चन तखिरी डामस तिदी चाहिए ना नदी ए डाना एड नदी इलाना तखिरी डामस तिदी चाहिए ना द Indonesia मथुरा, आग्रा, दिल्ली। ये दाना यमुना नदी उड़ा तीरत्त स्तिदि चैयात नगरम। यमुना नदी उड़ा तीरत्त स्तिदि चैयात नगरम। ये दाना हरिद्वार आना तो निरीक्षण ऑप्शन गली ला मथुरायम, आग्रायम, दिल्ली में लम ये दाना यमुना नदी उड़ा तीरत्त स्तिदि चैयात नगरेंगलाना। ये मथुरा प्रत्येक शुद्धिया 
ഏതാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത് യമുനയാണ് ഓപ്ഷൻ എ യമുനയാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് യമുനയാണ് ദൻ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് കാവേരി കൃഷ്ണ ഭാരതപ്പുഴ ഗോദാവരി ഏതാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കാവേരി നദിയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്തത് മഹാനദി നർമ്മദ കാവേരി കൃഷ്ണ ഏതാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി നർമ്മദ നദിയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്തതുള്ളത് ദൻ കൊൽക്കത്ത പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഹൂഗ്ലി ഗോദാവരി ഏതിന്റെ തീരത്താണ് ഹൂഗ്ലിയുടെ തീരത്താണ് കേട്ടോ കൊൽക്കത്ത പട്ടണം കൊൽക്കത്ത പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്താണ് കൊൽക്കത്ത പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ടായ ബക്രാം നങ്കൽ ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് മഹാനദി അതിൽ ഉയരം കൂടിയത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കും അത് പി എസ് സിയിലെ ഒരു എറാണ് ബക്രാ നങ്കൽ ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തു വെക്കുക ബക്രാ നങ്കല് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി സത്ലജ് ഏതിന് കുറുകയാണ് സത്ലജ് നദിക്ക് കുറുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ടായ ബക്രാ നങ്കല് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് സത്യലജിന് കുറുകയാണ് ഓക്കെ സത്യലജ് ബക്രാ നങ്കൽ സത്യലജിന് കുറുകയാണ് ദൻ ഹൂഗ്ലി നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഏതാണ് ബൽഗാം അഹമ്മദാബാദ് കൽക്കത്ത ബോംബെ ഏതാണ് കൽക്കത്തയാണ് കേട്ടോ ഹൂഗ്ലി നദീ തീരത്ത് ഹൂഗ്ലി നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ഏതാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഹൂഗ്ലി നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദൻ പന്ത്രണ്ട് അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദീ തീരത്താണ് സരയു യമുന മഹാനദി ഗോമതി അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏതിന്റെ തീരത്താണ് സരയു നദിയുടെ തീരത്താണ് കേട്ടോ അയോധ്യ നഗരം അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദീ തീരത്താണ് സരയു നദിയുടെ തീരത്താണ് അയോധ്യ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൻ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന നദി തിബറ്റിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോങ്ഹോ യാഡ്സി സാങ്പോ സാഗർമാ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാങ്പോ എന്ന പേരിലാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നദി തിബറ്റിലെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാങ്പോ എന്ന പേരിലാണ് ഈ നദി തിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാല് ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഗോമതി കെൻ കോസി ലോഹിത് ഏതാണ് ലോഹിത്താണ് കേട്ടോ ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ലോഹിത് നദിയാണ് ദൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ് ശിവസമുദ്രം ബക്രാനങ്കൽ ദാമോദർ ഹിരാകുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരം ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ശിവസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത നിലയമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പി എസ് സി ഉത്തര പ്രകാരം ഏതാണ് ശിവസമുദ്രമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ചിനാബ് ബിയാസ് കോസി ജലം
ഏതാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത് കോസിയാണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സിന്ധുവിന്റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് കോസി നദിയാണ് സിന്ധുവിന്റെ പോഷകനദി അല്ലാത്തതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കണ്ടെത്തുക സിന്ധു നർമ്മദ കാവേരി കൃഷ്ണ ഏതാണ് സിന്ധു ആണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് സിന്ധു ആണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഉപദ്വീപിയൻ നദികളിൽ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക ഗംഗ ഗോദാവരി സിന്ധു ബ്രഹ്മപുത്ര ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾക്ക് ഉദാഹരണം പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നദിയുടെ അഞ്ച് പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഏത് നദിയിലാണ് അത് ഗോദാവരി ഗംഗ നർമ്മദ സിന്ധു ഏതാണത് സിന്ധുവാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നദിയുടെ അഞ്ച് പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഏത് നദിയിലാണത് സിന്ധു നദിയിലാണ് ദെൻ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താജ്മഹൽ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഗംഗ യമുന കാവേരി ബ്രഹ്മപുത്ര ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം എക്സാമിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും നേരെ തന്നെ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി യമുനയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി യമുന അപ്പൊ താജ്മഹൽ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് യമുന നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇരുപതിൽ ഇരുപതും കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഇരുപതിൽ ഇരുപതും സ്കോർ ചെയ്തവരായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡയലിയുള്ള യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സിന്റെയും ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് വഴി ലഭ്യമാകുവാനാണ് എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം എന്നിവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവ